छापान्नवे <laughs> মনে হয় এই সেটটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট করতে পারছ কি না এই যে এটা তো সেটটা তো সেটটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুধু ক্লিক করলেই তো ওইদিকে হয়ে যাও মালা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই এই তো সুশ সাহেব ওই স্টক ভিডিও আছে না ওখানে ক্লিক করেন আমি করে দেখেন যে সুজ ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড জি জি করে দিচ্ছি শুনছেন শুনছেন সুজ ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড জি জি আমি করে দিচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করে দেন ওটা ওটা হচ্ছে না একটু হলা আছেন জ্ঞানী শক্তি আসছে এখনো ठीक है तो सिर्फ देखा जाने बैकग्राउंड आसग्राउंड आस हेलो জি ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন আমি আল আমিন স্যার স্যার আসি আলহামদুলিল্লাহ স্যার ও স্যার এই পার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই স্যার শুরু হবে ইনশাআল্লাহ আমি আসলে ভুল করেছিলাম আপনার ওই যে ওই আপনাদের ইসিএল বোর্ড মিটিং এ ইসিএল দের করতেছি তো ও আচ্ছা 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 পরে আর ধরতে পারি না দেখো আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নেই আমি স্যার কে বলছি সবাই অ্যাটেন্ড আছে এবং खुबी <laughs> ভার্চুয়াল ডিজিটাল ব্যানারটা দিয়েছি ওইটার উপরের দিকে স্যার ক্লিক করলে তিনটা তিনটা বিন্দু আছে ওখানে ক্লিক করলে নিচের দিকে সেট ভার্চুয়াল তাহলে স্যার চলে আসবে আপু করে দিছো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে ওইটা 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 করি ঠিক আছে জি স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি জানা কি खाली कॉपी हो यार गो टू मैसेज सर अच्छा सर इस 
শুরু করলাম অনেক অবস্থাকল আছে অনেক কষ্ট আছে তারপর চাই না যে একটা প্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে যাক বা একটা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান গুলো ধ্বংস হোক এটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে চাই না এই জন্য মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করি ওরা জানে যে কতক্ষণ পরিশ্রম করি বা কাজ করি কিভাবে করি কিন্তু জানি না কতটুকু সফল হবো আপনাদের সহযোগিতা মানে নিশ্চয়ই এটাকে আমরা একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ না আপনি সেই দিকে আছে সেই ডিরেকশন আগাচ্ছে এবং আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান সেভাবে আগাচ্ছে ইনশাল্লাহ ওই দিকে যাচ্ছে অনেক পরিশ্রম করি তারপরে এমন এমন সব ঘটনা ঘটে যে তখন মন নষ্ট হয়ে যায় মন খারাপ হয়ে যায় হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কারণ আছে অনেক কিছু আমি চাচ্ছি যে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে যে সময়টা আমি পাবো আরো এবং সত্যিকার অর্থে আজকে বাংলাদেশ যেই গতিতে যাচ্ছে আমরা যদি সেই গতিতে যেতে না পারি তাহলে মানে আমরা আমরা ফিট না আমি টোটাল বিষয়টাকে এইভাবে দেখি এত অবস্থাকলের পরেও কিন্তু আমরা পদ্মা ব্রিজ করলাম আজকে দেখেন ঢাকা শহরে কি পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট একটু একটু সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের চলাচলে ঢাকা শহরে বাইরে যেতে গেলে কালকে আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম মানে এত ভালো লাগছে যে আমি একটা ভিডিও দেখলাম ব্রিটেনে একটা দেখলাম আমাদের ঢাকার তো আমার মনে তিন বছর করে আমার ঢাকা মানে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে বা ইউরোপের কোন শহরের চেয়ে আমার ঢাকা মানে কম হবে না এত জনবহুল আড়াই কোটি পনেরো তিন কোটি মানুষের একটা জনবহুল একটা শহর জি এই জায়গা গুলো এখন আমরা যদি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের জায়গাগুলোতে কাজ করি নিশ্চয়ই আমরা একটা ভালো কিছু এই দেশকে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত বিশ্বাস সবাই সংযুক্ত হলে আমি মনে করি যে আই থিঙ্ক আমরা বোধহয় শুরু করতে পারি এখানে কি ইয়ে দেওয়া আছে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে আমরা শুরু করি বিস্মিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় পরিচালক বৃন্দ সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল ঢাকা থেকে আপনারা যারা জুম প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন 
আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এই যে অমিক্রনের একটা অমিক্রন এবং করোনার এই प्रतिष्ठान कर्मकाल पांच मास बीस दिन आजे बारो तेर मत এর মধ্যে এই কদিনে আমরা চেষ্টা করেছি এই প্রতিষ্ঠানকে যতটা পারা যায় স্পিড আপ করা এবং এর যে ব্যক্তয়গুলো আছে যে সমস্যাগুলো ছিল সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে একটা পজিটিভ ট্র্যাকে নিয়ে যাওয়া তা আমি মনে করি যে আজকে এমন একটি জায়গায় এই পাঁচ মাসে আমরা বেশ কিছু জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছি যেটা পজিটিভ বলা যেতে পারে এবং ডেফিনেটলি এটার ফলাফল হয়তো বিএসিস আগামী পাঁচ মার্চ ছয় মাস পরে বা কিছুদিন পরে পাবে এখানে অনেক রকমের সমস্যাকে ফেস করে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হয় আমরা যারা অফিসার হিসেবে এখানে আসি বোর্ডে যারা বসি এবং আপনি জানবেন যে আপনারা সবাই জানবেন যে এখানে আমাদের যারা স্টাফিং যেটি আছে জনপ্রশাসন মন্ত্রাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রতিনিধিত্ব করি আমরা চার পাঁচজন অফিসার মাত্র আর বাকি সবাই কিন্তু বিএসিসি পনেরো ষোলোশো স্টাফ অফিসার আছে তারা এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু পরিচালনা করেন মূলত বিএসিসি বা ইস্টার্ন কেবল যেটাকে আমি দেখি না কেন নয়টি প্রতিষ্ঠান চালু আছে চারটির মতো বন্ধ আছে আরো দু একটি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সরকার সর্বত ভাবে এই ব্যাপারে পজিটিভ যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে আমরা রিস্টার্ট করব কিন্তু আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছি সেই দিকে আমি গেলাম না আমাদের হাতে এখন তেরোটি প্রতিষ্ঠান আছে আর আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে আমার সঙ্গে আমি চেয়ার করি বাংলাদেশ হোন্ডা লিমিটেড আপনার জানেন নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে হোন্ডা লিমিটেড এই করোনাকালীন সময়েও তারা কিন্তু সুপার প্রফিটে আছে प्रोडक्शन काटडाउन कर कर्मचारी बंद कर সেরকম একটি আলাপ আলোচনা আমাদের সরকারের উচ্চ মহলে হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে হচ্ছে তাহলে আপনাদেরকে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে যে দুই হাজার এই বাইশে আপনি প্রস্তুতি নেন আপনি মার্কেটে কিভাবে কমপ্লিট করবেন তেইশে কিভাবে কমপ্লিট করবেন হাউ ক্যান ইউ সারভাইভ উইথ কম্পিটিং ইন প্রাইভেট সেক্টর বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু যখন এই বাসুকি যে শিল্প প্রতিষ্ঠান দিয়ে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন গঠন করে দিয়েছেন তারপরে আমাদের এখানে প্রচুর স্টাফ এসছে আজকে দেখেন এই উনপঞ্চাশ বছরে শিপইয়ার্ড চলে গেছে শিপিং কোম্পানি গুলো চলে গেছে অনেক কিছু চলে গেছে আছে এর মধ্যে আমাদের যে নয়টা আছে তার মধ্যে ইস্টার্ন কেবল সেটা বলি যতটুকু আমি জানি দুই বছর লস করেছে এখন এসে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আমরা এই লস রিকভারি প্ল্যানে আমাদেরকে আরো কঠিন ভাবে কঠোর ভাবে কাজ করতে হবে ইট ইস নট দ্যাট যে সরকারি কি বলে না সরকার কামাল ধরে আমি এটা আমি যা খুশি তাই করলাম প্রতিষ্ঠান ঝার নেমে যাক আমার বেতন ঠিক থাকবে ভাতা ঠিক থাকবে এটা কিন্তু হবে না রাষ্ট্র এখন অনেক আগায় গেছে কিন্তু আপনার অনেক আগায় গেছে রাষ্ট্রের যারা নীতি নির্ধারক তারা অনেক বেশি স্মার্ট এখন এটা চিন্তা করলে হবে না তিরিশ বছর আগে যারা পলিসি দিতেন আজকে যারা পলিসি দিতে আছেন তারা কিন্তু সেম মানুষ না সেম চিন্তা ভাবনা মানুষ না 
আপনারা যারা এখন সেই ডিপিএম নিয়ে বসে আছেন আমি আমার স্টাফদের বলছি আমার অফিসারদের বলছি সাবধান হয়ে যান আমরা কিন্তু আপনাদেরকে চালাতে পারবো না ইউ গট টু ডু বিজনেস ইউ গট টু আর্ন মানি দেন ইউ গট টু টেক স্যালারি এন্ড মানি बेनिफिट আদার ইউ ক্যান ফিড ইউ মাই गवर्नमेंट উইল নট ফিড ইউ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট অ্যাজ এ পার্ট অফ দি गवर्नमेंट আর যে ডান সেক্রেটারি আছেন ওনারা ডাইরেক্টর সাহেবরা আছেন অ্যাজ এ পার্ট অফ দি বোর্ড এন্ড অলসো দি পার্ট অফ দি गवर्नमेंट আমাদের মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু মাই স্টাফ যে আপনাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে বিজনেস করে উইল নট কন্টিনিউয়াসলি ফিড ইউ দুই মাস তিন মাস আপনাকে আমরা ফিড করব কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি উই ক্যানট ফিড দেন দি কনসিকোয়েন্সেস উইল হ্যাভ টু শাট ডাউন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফেস দ্য কনসিকোয়েন্স দেন ইউ ওয়ার্ক হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ডুইং আপনারা যা করতেছেন সেটা করেন আর যদি থাকতে চান যদি মনে করেন যে এই কোম্পানি নিয়ে সম্মানের সঙ্গে সমাজে টিকে থাকবেন বেনিফিটস দিবেন প্রাইভেট সেক্টরের সাথে আরো স্মার্টলি আগাবেন ইউ ক্যান ডু ইট আই এম উইথ ইউ মাই বোর্ড ইজ উইথ ইউ দ্য মেসেজ ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু মাই স্টাফ এন্ড মাই ওয়ার্কার্স আরো কতগুলি এখানে সমস্যা আছে এবারে আমি বলবো না আপনারা জানেন আমি কি মিন করতেছি ওই সমস্ত বন্ধ করতে হবে ফ্যাক্টরি তো আপনাদের ওয়েলফেয়ার দেখার জন্য আপনাদের সবচেয়ে বড় লিডার হচ্ছে আপনার এমডি মনে রাখবেন তারপর আমরা বোর্ড আছে then bsc board ache bsc chairman ache apnar sachib ache amader dui jon manone montri achen manone pradhan montri achen kono kono staff bsc staff gora dinga ghas khawar chesta kortechen korben na sabdhan again i repeat the ekta staff oti matray baramari koren apnara sob shomoy korben na we will not tolerate অনেক করছেন এটা উনিশশো আশি সাল না উনিশশো নব্বই সাল না দু হাজার বাইশ এখন আমরা কিন্তু ডিজিটাল যুগে চলে গেছে আমরা এখন অন্য রকমের যাত্রা যাচ্ছি আপনি যদি মিসফিট হন উইল ড্রপ ইউ উইল পিক আপ এ নিউ বয় মনে রাখবেন মানদত্তা আমলের মেশিন যেমন থাকবে না মানদত্তা আমলের চিন্তা থাকবে না মানদত্তা আমলের লোকও থাকবে না যদি প্রয়োজন হয় অল ইউ সেটা উইল পিক আপ ইউ very simple equation you have to survive protocol of discipline then business dekhte hobe apnar dishtane keu ko aisha sokale asben phu diben bikale ber hoye jaben and ke accounts ke chap diben beton den ei gula bondho koren onek khobor amader kache ashe onek challenge e apnara mukh khole nai ami kintu mukh bondho rakhbo na kono rakhen ei gula bondho korte hobe kaaj korben যত বেনিফিট থাকে আমরা বোর্ড থেকে আপনাদের দিই যদি প্রাইভেট সেক্টর পরে আপনারা পারবেন না কেন যেখানে সরকার সরাসরি আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করে আপনারা পারবেন না কেন মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাইভেট সেক্টর আমাদের সঙ্গে আছে অনেক বোর্ডে নাই ওনারা আমাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করতেছেন আমাদের ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করেন আমাদের মার্কেটিং এর ব্যাপারে ওনারা হেল্প করছেন তারপরে পারেন না কেন আপনারা ওটা আপনাদেরকে ভুলে যেতে হবে কর্পোরেশন মানে সরকার সরকার মানে কর্পোরেশন আমি সরকারি কর্মচারী বেতন মানে অফিসে আসলেও বেতন আছে না আসলেও বেতন আছে ওই দিন ভুলে যাব খুবই মানে সামনের দিনগুলো আর ওগুলো বন্ধ করেন যেগুলো করতেছেন আমরা অনেকগুলো কল্যাণমূলক স্টেপ নিচ্ছি আমাদের স্টাফদের জন্য এই করোনাকালীন সময়ে আমি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি গত পরশু দিন আমাদের উইকলি মিটিং এ প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা মেডিকেলের জন্য একজন ডক্টর নিয়োগ দিয়ে আমরা সেখানে ইট প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সকলের জন্য নিশ্চিত করা যে সকল এমডিকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে আশা করি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে তারপরে প্রত্যেকটা কাজের পরিবেশ সুস্থ সুন্দর করার জন্য বলে দিয়েছি ক্লিনিং চলবে এবং রং টং যা কিছু করার লাগে করতে হবে এগুলো কাজের পরিবেশটা ফিরে আনতে হবে এক একটা ফ্যাক্টরিতে গেলে মনে হয় যে এটা শতাব্দীর পুরাতন কোন এনসিয়ান কোন জায়গা আসছি নোংরা আবর্জনা নো হবে না স্টার্ট ইজ গুড আমি গেছি আমার কাছে ভালো লাগছে এটাকে মেনটেন করবেন আপনারা এবং আরো বিউটিফিকেশন করবেন মনটা ভালো থাকবে একটা হেলথ কেয়ার সেন্টার করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে গত পরশু দিন আমি আশা করি আপনার এমডি স্মার্ট আছে যে এটা করে ফেলবে পনেরো দিন থেকে এক মাসের মধ্যে আপনাদের হেলথ কেয়ার আমরা নিশ্চিত করবো 
কিন্তু আপনারা আমাকে ডিসিপ্লিন নিশ্চিত করবেন আমার বোর্ডকে ডিসিপ্লিন নিশ্চিত করবেন আর সবাই আমার মার্কেটিং এজেন্ট সবাই আমার মার্কেটিং অফিস এটা মাথায় নেবেন আপনি আমি আমার স্টাফদের বলছি আমি আমার সম্মানিত পরিচালকদের জেতাচ্ছি জানো আমি প্রত্যেক মিটিং এ বলি আজকে আপনাদের জানাচ্ছি এইভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান নিয়েছি আমার প্রত্যেকটা অফিসার প্রত্যেকটা স্টাফ প্রত্যেকটা কর্মচারী সবাই আমার মার্কেটিং এজেন্ট সেলস এজেন্ট এছাড়াও চৌষট্টিটা জেলায় আমরা সেলস অফিস খোলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি ইনশাল্লাহ আমাদের নয়টা প্রতিষ্ঠান নয়টা প্রতিষ্ঠান চৌষট্টিটা সেলস অফিস ইনশাল্লাহ বাই টু থ্রি মাস আমরা করে ফেলবো আল্লাহ যদি সহায় থাকে আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি যদি ভালো থাকে হেলথ ইস্যু যদি যদি ভালো থাকে ইনশাল্লাহ আমরা করে ফেলবো আপনাদের দোয়ারে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আমরা চাইবো আগামী এজিএম এর আগেই যেন আপনারা ইজ্জতের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে বলতে পারেন আমি ইস্টার্ন ক্যাবলসের শেয়ার হোল্ডার আমার প্রতিষ্ঠান দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট দিচ্ছে বোনাস দিচ্ছে আই ওয়ান্ট টু লুক ইস্টার্ন এই জায়গায় আসবে ইতিপূর্বে আমরা কতগুলো কেন আমরা ভুল করলাম বা লস করলাম এই স্টোরি কাসুন্দি গাইটা কোনো লাভ নাই আমাদেরকে সামনের দিকে আগাইতে হবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আমি হ্যান্ড ওভার করবো আপনারা যদি মনে থাকে আজকে পদ্মা ব্রিজ দৃশ্যমান পদ্মা ব্রিজের যেদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় দুই হাজার এক সালে আমি তখন মুন্সিগঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির পিছনে বহরে আমার গাড়িটাও ছিল ওখানে আনারসের মন্ত্রী সাহেব তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন যাচ্ছেন আমি ছিলাম তৎকালীন সময় যারা ছিলেন মুন্সিগঞ্জের তোমার নাম সাহেব সাবেক শিল্প মন্ত্রী তখন তিনি জেলা মিনিস্টার ছিলেন উনি ছিলেন আমাদের একটা টিম আমরা গেছিলাম সেই পদ্মা ব্রিজ কিন্তু করতে একুশ বছর লাগছে কারণ কি আপনারা বোঝেন যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি এইটা করতে গেলেন কি কি সমস্যা হয়েছে এক নাম্বার দুর্নীতি দুর্নীতি কোনো খবর নাই বাংলাদেশের টানাটানি বিভিন্ন মিডিয়া কারা করছে এগুলা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান এরকম সাপোর্টিয়ার আছে গ্লোবালি যেমন সাপোর্টিয়ার আছে সাপোর্টাজ করে আমাদের ডেভেলপমেন্ট দেখতে পারে না আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান এরকম কিছু ইঁদুর আছে সাপ আছে আমি ইস্টার্ন ক্যাবলসের সবাইকে বলে দেব ইঁদুর এবং সাপ থেকে আপনার সাবধান এই সাপদের জন্য এই ইঁদুরদের জন্য আমার এমডি কাজ করতে পারে না আমার ফাইন্যান্স কাজ করতে পারে না আমার ডাইরেক্টর প্রোডাকশন কাজ করতে পারে না আমার মার্কেটিং এর লোকরা কাজ করতে পারে না এই ইঁদুর এবং সাপ গুলি আপনারা দমন করবেন মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার তা না হলে সরকারের এত ফ্যাসিলিটিতে পরে ইস্টার্ন ক্যাবলসের মতো লিডিং একটা অর্গানাইজেশন আজকে কেন লস দিবে আমাদেরকে কেন এই রাজদ্বীপ ব্লেম শুনতে হবে বিএন চেয়ারম্যান অফ বিএসিসি এবং ইস্টার্ন কমার্স এম ডি হিসেবে আমাকে কেন আমার মাননীয় মন্ত্রী আমার আমার পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আমাকে কেন ভাই ব্লেম নিতে হবে যে আপনার লুজিং কনসার্ন তাহলে এইগুলোর ব্যাপারে আপনার কঠিন ভাবে অবস্থান নেবেন মেসেজ ইজ ভেরি সিম্পল সেটা যদি নিতে না পারেন আপনাদের কনসিকুয়েন্স কিন্তু নেগেটিভ হবে আর যদি সেই জায়গায় দাঁড়াতে পারেন ঘুরে ইনশাল্লাহ ইট ইজ দ্য ব্রাইটিং স্টার ইন বাংলাদেশ অ্যাজ দি सबसे স্বাস্থ্যবিধি ফলো করবেন মানে ভালো থাকবেন এই দোয়া আমার তরফ থেকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি মাত্র তিন দিন আগে কোভিড আপনার পজিটিভ হয়েছে নেগেটিভ হয়ে বাসা এবং অফিস অফিস আমি দাঁড়িয়েছি অনলাইনে অফলাইনে বোধ অফিস আমার বন্ধ হয় নাই বাট ফিজিক্যালি মুভমেন্ট একটু সংকুচিত করেছিলাম এখন রেগুলার যাচ্ছে অফিস আপনার দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমি এখন রিকোয়েস্ট করবো আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আবুল কালাম আজাদকে অ্যাজ পার এজেন্ডা বিজ্ঞ পরিচালক মন্ডলী কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ এবং সুধী বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমি পঁয়ত্রিশটা বাসন সাধারণ সভার কার্যক্রম চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শুরু করছি প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করবেন ইস্টার্ন কাবলস লিমিটেড জাম মসজিদের পেশ ইমাম জনাব রাব্বানি সাহেব 
मानुषर दिबद्ध हो दाड़े दयामय आल्ला अनुमति प्रदान कर सामने क्यों कथा बोलार क्षमता रखबे ना क्या भय आजाद सतर्क हवार दुनिया प्रस्तुति नेहवान कर दिन काफेर व्यतीत सबा काफेर व्यतीत सबा आनंद भोग करफसोस कर पैंतम वार्षिक साधारण सभा आलोच्य सूची अनुजाई सभा कार्यक्रम पर्याक्रमे शुरू कर इस्पात प्रकौशल करपोरेशन एवं ट्रावल्स लिमिटेड कम्पानी बोर्ड सम्मानित चेयरमैन सम्मानित परिचालक बिंदु सम्मानित शेयर होल्डर बिंदु स्थपति जर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के श्रद्धा बोले स्मरण कर महान मुक्ति सब वीर सन्तान देर जर आत्मत्यागर बनीमे एक स्वाधीन माथा चुप कर बाचार एक ठिकाना प्राणी बांगलेश मृत्युना चेस्टा कर 
এখানে উল্লেখ যে প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধনের স্বল্পতা হেতু ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করতে হয় ফলে অধিকারে সুদ পরিশোধ করতে হয় না হলে লোকসানের পরিমাণটা আমরা আরো হ্রাস করতে সক্ষম হতাম সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আপনারা জানেন ইসিএল এর উৎপাদিত ক্রেতা সারা দেশে বিস্তৃত তবে বিদ্যুৎ কোম্পানি সমূহ আশানুরূপ কার্যাদেশ প্রদান না করায় বিক্রয় আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে গত তিন বছরে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি তথাপি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কিছু কার্যাদেশ পাওয়া গিয়েছে এছাড়া বেসরকারি খাতে বিক্রয়ের পরিমাণ আমরা বেশ বৃদ্ধি করেছি যা কোম্পানির আগামী অর্থ বছরে মুনাফার্জনের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ইসিএল এর সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুদক্ষ নেতৃত্ব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং সাপোর্ট বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হয়েছে এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিকদেরকে যারা ইসিএল এর পণ্য ক্রয় করে ইসিএল কে সহায়তা করে আসছেন সুধীবৃন্দ আমরা বেশ কিছু ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় আমরা জেলা শহরগুলোতে ইসিএল এ ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমরা চৌষট্টি জেলায় আমরা ডিলার নিয়োগ করব বলে আশা করছি ইসিএল এর এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটিস ব্যবহার করে আমরা এফ আর এল এস এবং এল এস জেড এস ইনসুলেটেড কেবল সহ বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনের জন্য আমরা ইতিমধ্যে আর আন্ডিতে রিসার্চ করেছি যেটা আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমরা প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের অংশ হিসাবে কয়েকটা প্রোডাক্ট আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমরা ইসিএল এর পণ্যের পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ছিল না আসলে ছিল না বলেই চলে বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় আমরা ষোলোই ডিসেম্বর থেকে আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু করেছে ইনশাল্লাহ আমরা একুশে ফেব্রুয়ারিতেও আবার এরকম একটা বিজ্ঞাপনে আমরা যাব বলে আশা করি সাশ্রয়ী মূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং বিভিন্ন দেশের বেশ বড় বড় কোম্পানির সাথে আমরা কথা বলেছি যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টের আওতায় কিভাবে খুব স্বল্প মূল্যে আমরা কাঁচামাল গুলো কালেক্ট করতে পারি সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি সম্মানিত অতিথি বৃন্দ সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ আমার আপনারা জানেন আমাদের কারখানাটা অত্যন্ত পুরাতন উনিশশো সাতষট্টি সালে স্থাপিত হওয়ার পরে কারখানা নতুন করে রেনোভেশন করা হয়নি তো আমরা চুয়েটের সাথে আমরা একটা কথা বলেছি চুয়েট আমাদেরকে কিছু পরামর্শ দিয়েছে চুয়েটের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সেই সমীক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এছাড়া আমাদের বর্তমান সময়ে সারা দেশে বিদ্যুৎ সেক্টর সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিছু এক্সএলপি ক্যাবেলের জন্য আমাদের কাছে প্রায় আমাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট চায় কিন্তু আমাদের এই এক্সএলপি প্ল্যান্ট না থাকাতে আমরা এই ক্যাবলগুলো বাজারে সরবরাহ করতে পারছি না আমাদের বোর্ড সদস্য বৃন্দর সম্মতিতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ইতিমধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ইসিএল এর অব্যবহৃত খালি জায়গায় এক্সএলপি ইনসুলেটেড ক্যাবল প্লান্ট স্থাপনের জন্য এটাকে সিসিবি লাইন ভোল্ট রেটিং জিরো পয়েন্ট টু টু থেকে থার্টি সিক্স কেভি এবং আপার ভোল্টের জন্য আমরা সেই ক্যাবল উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি আশা করি আমাদের বোর্ডের সম্মানিত সদস্য বৃন্দের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শে আমরা এই এক্সএলপি ক্যাবলও ইসিএল উৎপাদন করতে সক্ষম হব সুধীবৃন্দ আজকের সভায় আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ গঠনমূলক আলোচনা বিজ্ঞ মতামত পরামর্শ ইসিএল এর আগামী দিনের কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করছি এই আয়োজনে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় সেটা আমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সকলকে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভা পরিচালনায় আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ আজাদ আমরা মনে হয় যে তাহলে এখন এজেন্ডা ভিত্তিক এগিয়ে যাই প্রথম আলোচ্য সূচি ছিল তিরিশ জুন দুই হাজার একুশ তারিখ সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত স্থিতি পত্র লাভ লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ বিবেচনা ও অনুমোদন এই আলোচ্য সূচি আসলে আমাদের গত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর নির্ধারিত আমি সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের অবগতির জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের পক্ষে এই বার্ষিক প্রতিবেদন পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করছি এবং আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারদের নিকট উপস্থাপন করছি সামনে অবশ্যই এটাকে আমরা ইফাইল 
ইমেইল এবং এই ফাইলে দিয়ে দিব আপনাদের সবাইকে তাই মনে করি আমরা শুধু চাং পয়েন্ট গুলো যেগুলো খুব বেশি মানে ইয়া ওগুলো একটু পড়লে আমরা নেক্সটটা দিয়ে দিতে পারবো আচ্ছা জি थैंक यू वेरी मच আমরা গত বছরে আমরা 67 কোটি 86 লক্ষ টাকার টার্নওভার হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল 57 কোটি অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা গত বছরের তুলনায় আমাদের টার্নওভার ইনক্রিজ করেছে গত বছরে আমাদের 2 কোটি 59 লক্ষ টাকা গ্রস লস ছিল যেটা অতিক্রম করে আমরা এই বছরে গ্রস প্রফিটে উন্নীত হয়েছি 37 লক্ষ এটা এটা এটাও বলতে হবে আমরা যে এই যে একটা মানে নেগেটিভ জায়গা থেকে পজিটিভ স্টোরি বানাতে পারলাম এটাও আমাদের সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার গুলো আজকে জানা উচিত যে আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনেও কিন্তু আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে আসলে প্রতি মুহূর্তে মানে কোভিড মানে কিন্তু সারা ইউরোপে আমেরিকা একটা মৃত্যুর একটা বিভীষিকা চলেছে আমরা সবাই জানি গত দু বছর এর মধ্যেও কিন্তু আমরা আল্লাহর রহমতে আমরা জীবনের রিস্কটাও কিন্তু বিজনেস চালিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ হিসাব বল হ্যাঁ এটা একটা আমাদের ওনার জানো হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমি এখন এক্সপেন্সেস এর বিষয়টা একটু জানাচ্ছি সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার আমরা আমরা সামারি করার পরে আমরা टोटाल प्रशासन पांच कोटी पंचान चार कोटी आठानब्बेशन तीन कोटी एगारो दो कोटी ऊनाशी अर्थात खर्च कमातेमास মে মাস এবং জুন মাসটা আমি ওখানে সময় পেয়েছিলাম তো যতটুকু সম্ভব হয়েছে লসটাকে মিনিমাইজ করতে সক্ষম হয়েছে যার কারণে আমাদের ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার গত বছরের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে গত বছর ছিল ছয় টাকা ছেচল্লিশ পয়সা নেগেটিভ সেখানে আমাদের এবছর ইপিএস নেগেটিভে আসছে বাট চার টাকা আটষট্টি পয়সা এটাও একটা আমাদের এখানে অ্যাসিভমেন্ট আছে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আপনারা জানেন যে ক্যাশ ফ্লো কোম্পানির একটা বড় ধরনের বিষয় যেখানে উনিশ বিশ অর্থ বছরে আমাদের ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ ছিল তিন টাকা উনষাট পয়সা যেখানে আমাদের বিশ একুশ অর্থ বছর আমাদের ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ এসেছে আট টাকা চোদ্দ পয়সা এটা একটা গ্রেট অ্যাসিভমেন্ট আজকের ডেটে আমাদের শেয়ার হোল্ডারদেরকে যেটা বলতে চাই আমাদের নেগেটিভটা ছিল গত বছরের একই সময় তিন টাকা উনত্রিশ পয়সা সেটা আমাদের মাত্র এক টাকা একাশি পয়সা আছে इनशाला गत बचर ठीक ऋणर पर षाट कोटी टाट त्रिशे जून दुहजार एकुशे ऋण तेताल कोटी टाक ऋण अनेकांशे ह्रास करते सक्षम हो चलमान शेयर 
স্যার এখানে আরেকটা বিষয় ছিল যে এটা খুব একটা স্পর্শকাতর বিষয় যার কারণে আমরা শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন করতে পারিনি যেটা হলো আমাদের রিটার্ন আর্নিংস রিটার্ন আর্নিংস গত বছরে ছিল 29 কোটি টাকা যেহেতু লসের পরিমাণটা ক্রমান্বয়ে ইনক্রিজ করেছে পর পর 3 বছরে যার কারণে আমাদের রিটার্ন আর্নিংস নেগেটিভ হয়েছে যেটা আমাদের পেইড আপ ক্যাপিটালকে ছাড়িয়ে গেছে যার কারণে আমরা ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন করতে পারিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের রুলস অনুযায়ী এই অবস্থায় কোনো কোম্পানি ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন করতে পারে না আমরা আশা করি আমাদের 6 মাসের যে ট্রেন্ড আছে যদি স্যার আগামী 6 মাসেও এই ট্রেন্ডটা আমরা চালু রাখতে পারি তাহলে আগামী বছরের শেয়ার হোল্ডারদের জন্য আমরা ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম হব এই ক্ষেত্রে এখানে বলে রাখছি শেয়ার হোল্ডার বিন্দুকে যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এখানে একটা নোটিশ জারি করেছে যেটা প্রত্যেকটা কোম্পানিকে মিনিমাম 30 ক্রোর 30 কোটি টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে উন্নীত করতে হবে আমাদের পেইড আপ ক্যাপিটাল মাত্র 26 কোটি 40 লাখ টাকা আমাদের 3 কোটি 60 লাখ টাকার এখানে একটা ডেফিসিট রয়েছে তো আমাদের যে কোনো ভাবে আমাদের प्रॉफिटে যেতে হবে प्रॉफिटে গিয়ে আমাদের এটা ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন করে আমাদের এই পেইড আপ ক্যাপিটালটা আমাদের পূরণ করতে হবে এটা এসিসি এর একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে এর জন্য তারা আমাদের কাছে একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান চেয়েছিল আমরা তাদের কাছে একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান দিয়েছি আমরা বলেছি আমরা পেইড আপ ক্যাপিটাল ইনশাআল্লাহ আগামী বছরে ইনক্রিজ করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ স্যার আমাদের সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দের কিছু কোয়ারি ছিল এই অডিটেড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস নিয়ে যে আমরা গত বছরে আমরা কি পরিমাণ মালামাল আমদানি খাতে ব্যয় করেছি তো আমরা তাদেরকে জানিয়েছি আমরা বিভিন্ন ধরনের মালামাল আমরা 22 কোটি টাকা আমদানি করেছি এখানে কপার ছিল অ্যালুমিনিয়াম ছিল টুথপেস্ট ছিল এবং অন্যান্য র ম্যাটেরিয়ালসের পরিমাণটা ছিল ওকে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আমি মোস্ট অফ দা ইম্পর্টেন্ট পোরশন গুলো আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম আশা করি আপনারা সবাই বিষয়টি অবহিত হলেন তো কোম্পানির 2021 19 20 থেকে 2021 শত বছরগুলোতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রাইজিং সান আমি বলবো যে এই ছয় মাসেও আশা করি আরো বেশ কিছুটা ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন আনবো আপনাদেরকে আরো একটু আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আমরা তিরিশে জুনে আমরা দশ দশমিক থ্রি জিরো পার্সেন্ট কমে এসেছি বাট আমার বোর্ডের একটা ডিসিশন ছিল যে টেন পার্সেন্ট আমি গত হাফ ইয়ারলিতে আমার এখানে প্রায় টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট আমি ডিক্রিজ করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে কিছুটা কম হয়েছে বাট সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স যেটাকে আমাদের ইনক্রিজ করতে হবে কারণ আমরা যদি মার্কেটিং পলিসিটাকে যেহেতু আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি আমাদের মডার্ন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে যার কারণে আমরা সেলস প্রমোশন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন খাতে আমরা ব্যয়টাকে ইনক্রিজ করে আশা করি আমরা পণ্যের প্রোডাক্ট মানুষের দ্বারা দ্বারা পৌঁছাতে দিতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা ডোমেস্টিক কেবলটা সারা বাংলাদেশে আমরা প্রত্যেক প্রত্যেক মানে ইউজারের কাছে আমরা দিতে পারবো বলে আমরা সক্ষম হব ইনশাল আমাদের ফাইনাল কস্ট আমরা ফিফটিন দশমিক এইট ওয়ান পার্সেন্ট আমরা হ্রাস করেছি তো এখানে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু বিজ্ঞ পরিচালক মন্ডলী আমি একুশ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার গণের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করছি सम्मानित সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আপনারা হ্যান্ড রেইস করেন অথবা আপনারা বক্তব্য দিতে চাইলে আপনারা বক্তব্য দিতে পারেন ওকে ঠিক আছে আমরা হয় সবাই শুনছে আমরা এতে যাই এটা পাস করে নেই তারপর আমরা তাহলে এটা পাস হ্যাঁ ওকে স্যার পাস করে নেক্সট 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 চলুন স্যার এখানে একটু ইনফরমেশন বোর্ড কে এবং পুরো অডিয়েন্স কে জানানোর আছে স্যার হ্যাঁ সেটা হলো এই আলোচ্য সূচিটা পাসের জন্য এখানে যেটা অনলাইনে একটা ভোটিং সিস্টেমের চালু ছিল সিকিউরিটি কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী সেখানে কেবিএম মামর ফারুক চৌধুরী উনি এটা প্রপোজ করেছেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন উনি এটা সেকেন্ডেড করেছেন আর এই এজেন্ডার ফেভারে ভোট অধিকার প্রয়োগ করে ভোট পড়েছে 1 কোটি 72 লক্ষ 6771টা এবং এটা বিপক্ষে কোনো ভোট পড়ে নাই কাজেই সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারদের প্রস্তাব সমর্থন এবং ভোটের ভিত্তিতে আলোচ্য সূচিটি অনুমোদন করা যেতে পারে चालन दायित नियोजित सदस्य जनक देवाशीष चक्रवर्ती मनोनयन देखा 
আর বি গ্রুপ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে একমাত্র প্রার্থী সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন নীতিমালা অনুযায়ী দুই পার্সেন্ট শেয়ার থাকায় এবং আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান খান পরিচালক পদে পুনঃ মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে এই আলোচ্য সূচি শেয়ার হোল্ডার বিন্দু ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এখানে প্রস্তাব করেছেন কে বি এম অমর ফারুক চৌধুরী এবং এটা সেকেন্ড হেড করেছেন হাবিব রহমান আর এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ শূন্য ছ হাজার সাতশো একষট্টিটা এবং বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি তো সেক্ষেত্রে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দের প্রস্তাব সমর্থন এবং ভোটের ভিত্তিতে এই আলোচ্য সূচিটি অনুমোদন করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে অভিনন্দন উনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসিএল কোম্পানি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হলেন সম্মানিত পরিচালক আপনি যদি কিছু বলতে চান তাহলে একটু আপনার ভিউটা আপনি জানাতে পারেন সবাইকে জনাব শামসুর রহমান কাজ করব আপনাদের সহযোগিতা তিন একুশ বাইশ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের ফি নির্ধারণ কোম্পানি বোর্ডের চারশো ষোলোতম বোর্ড সভায় আমরা ইউআই আহ্বানের মাধ্যমে অডিটর নিয়োগের জন্য আমরা যে প্রস্তাবটা পেয়েছি সেখানে এক লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো টাকায় যেটা আমাদের কোম্পানি বোর্ড সুপারিশ করেছে কোম্পানি বোর্ডের সুপারিশটা পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচিতে উপস্থাপন করা হয়েছিল এই আলোচ্য সূচিতে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ প্রস্তাব করেছেন এবিএম এবিএম জিয়াউর রহমান আর এম ডি এনামুল হক উনি সমর্থন করেছেন এই আলোচ্য সূচির পক্ষে এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছ হাজার সাতশো তিপ্পান্নটা ভোট পড়েছে এবং বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি শেয়ার হোল্ডার বিন্দের প্রস্তাব সমর্থন এবং প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে একুশ বাইশ অর্থ বছরের নিরীক্ষক নিয়োগের জন্য জোহা জামান কবি রশিদান কোম্পানি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস কে নিয়োগ করা যেতে পারে সমর্থনাম তিনি এটাকে সমর্থন করেছেন এবং এটার পক্ষে এক কোটি ছিষট লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশো চুয়ান্নটা ভোট হয়েছে এবং এটার বিপক্ষে পাঁচটি ভোট পড়েছে যেহেতু বিপক্ষে ভোট পড়েছে বাট পাঁচটি ভোট পড়েছে অর্থাৎ পক্ষে ভোটের সংখ্যা বেশি সেখানে প্রস্তাব সমর্থন এবং পক্ষে ভোট বেশি থাকায় এই আলোচ্য সূচি অর্থাৎ চব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকায় কম্পেন্স অডিটর নিয়োগ অনুমোদন করা যেতে পারে আমাদের আলোচ্য সূচি ছয় স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন নীতিমালা অনুযায়ী স্বতন্ত্র পরিচালক বোর্ড থেকে নিয়োগের জন্য প্রথমে অনুমোদন করা হয় পরবর্তীতে এজিএমএ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে এটা অ্যাপ্রুভ করা হয় সে অনুযায়ী আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব তানিয়া খান আমরা ওনাকে চারশো সতেরোতম বোর্ড সভায় স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে আমরা নিয়োগের অনুমোদন করেছি এই স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের অনুমোদনের এজেন্ডাটি সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারদের নিকট আমরা প্রস্তাব করেছিলাম সেখানে শেয়ার হোল্ডার জনাব এ বি এম জিয়াউর রহমান আলোচ্য সূচি পাশের জন্য প্রস্তাব করেছে এবং মোহাম্মদ এনামুল হক উনি এটা সমর্থন করেছেন এবং এই আলোচ্য সূচি পাশের পক্ষে এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছয় হাজার সাতশো উনষাটটা ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটার বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি যেহেতু বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রস্তাব সমর্থন এবং ভোটের ভিত্তিতে জনাব তানিয়া খান জয়েন্ট সেক্রেটারি বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে এসিএল বোর্ডে নিয়োগ অনুমোদন হলো আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগটা অনুমোদিত হলো আমি জনাব তানিয়া খানকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে নিয়োগ হয় আমি তার ভিউজটা সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার এবং আমরা যারা উপস্থিত আছি 
তাকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব তানিয়া খান সবটুকু উদ্যম এবং আমার সবটুকু সুযোগ আমার সবটুকু মেধা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই ইস্টার্ন কেবলস কে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব। সকলকে অনেক ধন্যবাদ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমি একটা জিনিস বলি সব পরিচালকদের জন্য আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা আমি প্রতিটা জায়গায় যখনই ভিজিট করি যখনই যেসব মিটিং করি আমি প্রতিটা জায়গায় স্যার রেফার করি আমাদের নয় থেকে দশ জন শেয়ার হোল্ডার বেশ কিছু মতামত প্রদান করেছেন যেটা কোম্পানিকে পজিটিভলি সামনের দিকে আগাতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি সেই কিছু প্রশ্ন মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে সেই প্রশ্নগুলো এবং প্রশ্ন কি ছিল এবং প্রশ্নগুলোর দু একটা অ্যান্সার যদি আপনি নিজেও দিতে চান তাহলে দিতে পারেন অথবা আমি এই অ্যান্সার গুলা একটু সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দুকে দিতে প্রস্তুত আছি মাননীয় চেয়ারম্যান অসুবিধা নেই আমি নিজে একটু ওনাদেরকে ফেস করি সমস্যা নেই ওনারা যদি অনলাইনে থেকে থাকেন প্রথম হচ্ছে যে মিস্টার জিকু দে ওনার একটা ওনার একাধিক প্রশ্ন আছে মোট দশটা প্রশ্ন আছে তো দশটার ব্যাপারে আমি বলবো যে আপনি যা যা জানতে চেয়েছেন সবগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো চলছে আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা সকল রকম স্টেপ নিয়েছি এবং নিব সামনে আগামী ছয় মাসে অবশ্যই আমরা প্রতিনিয়ত বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আপনারা জেনে অবশ্যই নিশ্চয় আনন্দিত হবেন যে আমরা কিন্তু ডিপিএম কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি ডিপিএম কে আমি বলি স্যালাইন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডিপিএম ইজ এ স্পেশাল ফ্যাসিলিটি যেমন কোন মৃত রোগীকে বাঁচানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্স এবং অর্ডারেকশন দেওয়া হয় এবং আইসিইউ দেওয়া হয় বিশেষ সর্ট অফ এ আইসিইউ ইন দি বিজনেস আইসিইউ ক্যানট কিপ লাইফ অফ এ কর্পোরেশন অর এ কোম্পানি সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে যেহেতু বাংলাদেশে আমরা উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা যাত্রা করেছি প্রাইভেট সেক্টর তখন অত ডমিনেন্ট ছিল না আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে সো দ্যাট আমরা সেই জায়গায় যেতে না পারলেও ইস্টার্ন ক্যাবলস এর এখনো কিন্তু পণ্যের মান এবং গুণ নিয়ে মানুষের মধ্যে স্টিল একটা পজিটিভ ধারণা আছে তাছাড়াও লিডিং কিছু কোম্পানিজ এসছে বিআর বিআর সার কতগুলো এসছে ওনারাও ভালো করছেন অনেকে লিড করছেন আমরা হয়তো কোনো কারণে অতটা ভালো করতে পারে নাই এটা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত আমাদের টোটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা কখনো কখনো পিছিয়ে বাট ইট ডাজেন্ট বিচ আমরা সবসময় পিছিয়ে থাকি এক দু নম্বর হচ্ছে এই যে আমার এমডি বলো যে উনিশশো ছিষট্টি সালে মেশিন দিয়ে এই দুই হাজার বাইশ সালে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন চালায় যাচ্ছি উইচ ইজ ভেরি ভেরি রং আমি জানি না এই বিএমআর স্টেপটা কেন আজকে থেকে তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর আগে নেওয়া হইল না কারণ হচ্ছে ম্যান মেশিন ম্যান যেমন বিশ পঁচিশ বছরের চেঞ্জ মেশিন টু বি চেঞ্জ কিন্তু এটা হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে দুঃখজনক পার্ট আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা আসলে ওই জায়গাটি দেখানোর চেষ্টা করি না আমাদের সমস্ত ফ্যাক্টরি গুলো আজকে ওর মেশিন দিয়ে আমরা চালাচ্ছি আমরা কোয়ালিটি কন্ট্রোলে সেই মতো পাচ্ছি না আমরা ডিজিটাল কন্ট্রোল আনতে পারি নাই আমরা কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্টে যেতে পারি নাই পণ্যের মান ভালো করতে পারি না এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি সেই জন্য প্রত্যেকটা বিজনেস অর্গানাইজেশন যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি 
সেগুলো কিন্তু বিএমআরতে যায় দুই বছর তিন বছর বা কখনো কোনো কোনো ইন্ডাস্ট্রি প্রতি বছরই বিএমআরই করে বিএমআরই মিনস যে একটা আমার মেশিনের একটা অংশ এটা ঠিক মতো পারফর্ম করছে না আমি এটা রিপ্লেস করলাম আই পুট অ্যানাদার স্মার্ট মেশিন নিউ মেশিন নতুন টেকনোলজি ইনসেশন আমরা কিন্তু সেটা করি নাই বাট আমি আমার সব এমডি কে বলে দিছি আই উইল গো ফর বিএমআরই আর আমি যেটাই ওনাদেরকে বলি বা যে ডাইরেক্ট উত্তর দেই আই টক টু মাই হায়ার অথরিটি লাইক মাই মিনিস্টার মাই সেক্রেটারি সো ইনশাআল্লাহ আমরা বিএমআরই তো যাব খুব শীঘ্রই আমরা ফাইনান্সিয়াল একটা প্রেসারে আছি আল্লাহর রহমতে এটা আমরা কাটায় উঠব If I got a very perfect man, then money is no problem. It I will be I mean, most officer say, look, money is no problem, man is problem. And I found, our age, our age, plus civil service. I was in the private sector. I used to be a banker. I was in IFRC bank. I was in city bank. I was in the uh, leading, leading company in Bangladesh, IDLC. I was a loan officer. So I know. The, both the sectors, government and private sector. I know I was as a loan officer. I used to give a lot of credit to the uh, private enterprises in 1990. I don't know why. Either the guy was leading this organization, he doesn't understand business or he doesn't understand man and machine. He just passed his time. And a show of the damage will a mother who say. Kintu, I may approach from the actor the commitment to Ashisha Korea Katskar or some of the shareable to take. I mean, minimum Baro Honda Katskuri. I mean, truly to know Katskuri. And I always think about my organization, my company, my factories, my industries. I mean, Shukra Baro in the one I'm the Shonke, I mean, for a Pono Joka Jogataki. I mean, Shukra Baro Tatako, what's up in Assessuri? What can be up to? আমি সেই বিরক্ত আমার দায় হিসাবে নিয়ে আমি চাই আমার সরকারের যে প্রতিষ্ঠান আমার রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠান আমার শেয়ার হোল্ডার যে ইনভেস্টমেন্ট এই টাকার প্রপার রিটার্ন রাষ্ট্র পাবে দেশ পাবে আমার প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডার পাবে আমি যে ডে ওয়ান আমি বলছিলাম আমার বোর্ড মিটিং এ সকল মিটিং আমি বলছি লোক সরকারকে আমার দরিয়া মেডাল এই চিন্তা যারা চলছেন তারা দয়া করে ক্ষান্ত হন যদি ভালো না লাগে ইউ লিভ মাই অর্গানাইজেশন আই উইল ব্রিং নিউ গাই আমি নতুন লোক আনবো স্মার্ট গাই এডুকেটেড নিয়ে আসবো আমি নতুন মেশিন যেমন আনবো আমি নতুন স্টাফও নিয়ে আসবো অফিসার নিয়ে আসবো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি সরকার কামাল দরিয়া মে ঢাল যেমন ছিলেন ডিপিএম ডিপিএম এই এক প্রোগ্রামে আমি অতিষ্ঠ আমি বিরক্ত আমি ফেন আপ এবং কিছু কিছু লোক আমার এই সমস্ত বক্তব্যের কারণে তারা যত রকমের নেগেটিভ বিষয়গুলো এগুলো তারা শুরু করছে আই ডোন্ট কেয়ার ইন মাই লাইফ I have lot many organizations and ministries. Allah rahmat ho. Ato ministry bodaay onay officer ad jibon ad kam hoy sa. Ani jato dus saath kista pas. Abong mota mota bhalo montra lagat kora shuji bodaay Allah rahmat. Shilpo ekta chomuk kar montra lagay. Kintu ei montra lagay. Ami ekhen asha bolay jese dakhlam. Jasho jaga kori kya address na kore. Chudu matro je apna rosus kore parasita mol. Kete ke loje malam lagan ro kach kore sabai chole kaise kaise kore. Which is very unfortunate for. खाली আরে ভাই তোমাকে সেলাইন দিয়ে गवर्नमेंट কতদিন বাঁচায় রাখবে 50 বছর বাঁচায় রাখছে আর সম্ভব হবে না সো ঘুরা দরাতে হলে ইউ গট টু মেক স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট স্মার্ট মার্কেটিং এন্ড অলসো স্মার্ট এই যে আমার মেশিনারিজ এটা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই অনেকে চান गवर्नमेंट ছেড়ে দেন তারা আইসা অকবাই করবে তারা চালা ভাই মনে করে খবর রাখি কে কোনটা নেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছে আমার শুধু শেয়ার হোল্ডার না আমার অফিসারদের বলতে চাই স্টাফদের বলতে চাই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দা প্রাইভেট সেক্টর দেন ইউ নিড নো চেঞ্জ খালি ক্ষতি করে যান খালি দুই নম্বরই করেন পত্রিকা যান টেলিভিশনে যান এমডি বদনাম করে অমুকে বদনাম করে তুমি কে বদনাম করে পত্রিকায় যান দেখবেন দুই বছরের মধ্যে এটা খাওয়া হয়ে গেছে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউর ফ্রেন্ড ডু ইট 
আর যদি পরিবর্তন হতে চান তাহলে যেভাবে আমরা গাইড করি আমার বোর্ড গাইড করি সেভাবে চান সবাই উপকৃত হবে রাষ্ট্র উপকৃত হবে আপনি সম্মানিত হবেন দু বছর পরে যখন এই ফ্যাক্টরি যদি কেউ অকুপাই করে যেমন চিটাং স্টিল মিলস চিটাং রকিয়ার আমার কষ্ট লাগছে আমি নেভির ভিতর দিক দিয়ে গাড়ি চালায় গেছি আমি যদিও তখন নতুন ছিলাম আপনাদের প্রতিষ্ঠানে সম্ভবত ইসিএল এ যাচ্ছিলাম যে ওই ফ্যাক্টরি একদিন বিএসএসি ছিল সেখানে আজকে বিএসএ চেয়ারম্যান ঢুকতে পারে না এর চাইতে লজ্জা আমি জানি না আপনাদের মধ্যে সেই জন্মাইছে কিনা এর চাইতে লজ্জা এর চাইতে কষ্ট একটা মানুষের জীবনে কি হইতে পারে চিন্তা করেন ষোলো কোটি লস বিশ কোটি লস আপনাদের এক একটা ফ্যাক্টরিতে আমি নাম বলবো না দুই বছর পরে যদি আমার মন্ত্রণালয় যদি মনে করে যে ঠিক আছে আমরা ম্যানেজমেন্ট ফেল করতেছি আমরা প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দিই ওয়ার উইল ইউ স্ট্যান্ড কোথায় দাঁড়াবেন মনে করেন এই কনসিকুয়েন্স চিন্তা করবেন সবসময় আই অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি কনসিকুয়েন্স গুড অর ব্যাড এই জন্যই এই যে বলতেছি আপনাদেরকে অনেকেই আছেন যারা পছন্দ করতেছেন আই ডোন্ট কেয়ার সরকারকে বাঁচাইতে হলে রাষ্ট্রকে বাঁচাইতে হলে এই ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাইতে হইলে আমাদের এই রাস্তা ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই আমি জানি কোথায় কি হাত দেওয়া লাগবে আমি হয়তো অত পন্ডিত লাগি যাকে বলে কম যে বুঝি তাও মনে করেন না আপনাদের কারণ সাথে খুব মনে কম বুঝি না আর আমি এটা কম বুঝি আমি ডাইকে জিজ্ঞেস করি যে ভাই এটা কি আমরা বুঝা বলো আই অলওয়েজ লার্ন আপনারা শিখতে চান না আপনারা মানুষকে লেসন দিতে চান শিখতে চান না দয়া করে এগুলো করবেন না এই যে আমার শেয়ার হোল্ডার উনি যেটা বলছেন আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট সিক্স মান্থে আমরা চেষ্টা করব আমরা ব্রেকি বেনে যাওয়ার এবং কিছু প্রফিট নিয়ে আপনাদের সামনে অন্তত হাসি মুখে দাঁড়ানোর আপনাদের মুখে আমরা হাসি দেখতে চাই তহবিল সংগ্রহের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা যেটি আছে সেটা হলে আমরা অবশ্যই তহবিল সংগ্রহ করব কিন্তু মেবি দিস উইল বি ব্যাংক ফান্ডিং অর আদার সোর্সেস অথবা অন্য কিছু আমরা এই মুহূর্তে হয়তো বা শেয়ার মার্কেটে যাওয়ার খুব একটা পরিকল্পনা নাই আমাদের হয়তো বা প্রয়োজন হবে না বা যদি যদি কোনো জরুরত থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বিবেচনা করবো সময় মতো আর কর্মী ছাটায় আমরা নিয়োগ করি নাই কিন্তু যারা ফাঁকি মারবে যারা কাজ করবে না যারা ইন্ডিসিপ্লিন তাদের আমরা ছাটাই করে দেবো মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার আমরা নতুন লোক নেব ডিজিটালি হচ্ছে সভা আপনি নিশ্চয়ই সংযুক্ত আছেন মার্কেটিং দুর্বল ছিল একটাই মাত্র কারণে সেটিকে আমরা রিভিউ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা মার্কেটিং এর স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি ইনশাল্লাহ ছমাস করে আশা করি কিছু রেজাল্ট দেখতে পারবেন পেইড অফ ক্যাপিটাল এসএসসি নিয়ম অনুযায়ী যা করে সেটা আমরা করে দেব কাঁচামালের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব আমরা অবশ্যই কাঁচামাল আমাদের হাতে রাখবো আপনারা জানেন যে কোভিড এর কারণে এবং আমাদের কিছু কিছু ইন্টারনাল ফান্ডের জন্য আমরা করতে পারি আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্ডার ইজ এ বিগ ম্যাকানিজম ইট টেক্স আমাদের বাবা মনে হয় তিন মাসের মধ্যে লেগে যায় তো এই জটিলতা ওভারকাম করে আমরা চালানোর চেষ্টা করছি মিস্টার দিকু আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার আজাদ আহসান উনি বলছেন যে ব্যবসা কেমন হচ্ছে জানাবেন ব্যবসা মোটামুটি আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করে যাচ্ছি আগের চেয়ে ভালো এনামুল হক জানতে চেয়েছেন আগামী বছর লভ্যাংশ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে কিনা ইনশাল্লাহ প্রফিট করলে আপনারই লভ্যাংশ পাবেন ব্যবসা সম্প্রসারণের চিন্তা চলছে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করছি বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ যা বলা হচ্ছে সবই গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত আজকে অগুরুত্বপূর্ণ না আপনার যে প্রস্তাব আছে এই প্রতিবাদন এটা আপনি যেভাবে বলেছেন আমরা সামনে পাঠিয়ে দেবো পেইড অফ ক্যাপিটাল বাড়ানো এটা আসছে রুলস অনুযায়ী আমি আগেও বলেছি সেভাবে করবো আমরা ইনশাল্লাহ কোনো মূল্যায়নের কাজ চলছে আমার মনে হয় যে আমরা খুব শীঘ্রই এটা আপনাদের সামনে দিতে পারবো এবং আমার বিএসএস বোর্ডে উপস্থাপন করা হবে ডিজিটালি অংশগ্রহণ বিয়ে নাম্বার সহ এটার ব্যাপারে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এটা নেক্সট মিটিংয়ে সেভাবে থাকতে পারবেন আপনারা আর শ্রমিক ছাটাই পড়বে না যদি ডিসিপ্লিনে থাকে কাজ করে শ্রমিক তখনই ছাটাই করবো যদি শ্রমিক কাজ না করে যদি ইনডিসিপ্লিন করে আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যদি কেউ এখন অনলাইনে যদি যুক্ত থাকেন আপনার ভয়েসে কোনো কোয়েশ্চেন আসে সেটাও দিতে রাজি আছে আমাদের 
আমাদের একজন শেয়ার হোল্ডার আছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন উনি কিছু বলতে চেয়েছিল পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং ইস্টার্ন কেবলস কোম্পানি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত আছেন ইস্টার্ন কেবলসের বিভিন্ন আমাদের পরিচালক মণ্ডলী এবং ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেডের আমাদের সম্মানিত কর্মকর্তা বৃন্দ এবং যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আসসালাম আলাইকুম স্যার আসলে আজকে আপনার প্রথম সূচনা বক্তব্য আমরা শুনে অত্যন্ত যে আশার আলো এবং অত্যন্ত খুশি হয়েছি আপনি যে দিক নির্দেশনামূলক এবং যে আমাদেরকে সামনে কিভাবে চলবো স্ট্যান্ড কাগজকে কিভাবে আপনি বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করতেছেন এই সমস্ত কথাগুলো স্যার যেগুলো আমরা বলবো সেগুলো আপনি নিজে প্রথমে এই সূচনা বক্তব্য যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন স্যার আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং অত্যন্ত আশান্বিত এবং আগামীতে আমরা আশা করতেছি যে ইস্টার্ন কেবলস ইনশাল্লাহ আবার পূর্বের মতো আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমাদের মাননীয় যে আমাদের এম ডি সাহেব ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহেব উনি আসার আগে বিশেষ করে গত দুই তিনটা বছর আমাদের অব্যাহত যে লোকসান গিয়েছে সে লোকসানে আমরা অত্যন্ত হতাশ এবং আমরা একটা ইয়ের মধ্যে পড়ে গেছি যে আমরা কি আসলে স্ট্যান্ড কাগজটা কি এখানে থাকবে নাকি এটা বিলীন হয়ে যাবে সেরকম একটা আমরা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম কিন্তু আপনার অত্যন্ত বিচক্ষণতার একটা পরিচয় দিয়ে আপনি মাননীয় আমাদের যে এম ডি সাহেবকে এখানে দিয়েছেন উনি এখানে আসার পর থেকে আমরা মনে করেছিলাম যে গত দুই তিন জন এম ডি সাহেব যেভাবে এখানে আসছে যে আমাদেরকে নিয়ে বা স্ট্যান্ড কেবলসকে নিয়ে যে ধরনের চিন্তা ভাবনা করছেন উনিও হয়তো ওই ধরনের করবেন কিন্তু উনি আসার পর আমরা দেখলাম যে আসলে সম্পূর্ণ রকম ভিন্ন উনি ব্যক্তিগতভাবে উনি নিজেও নিজের কথা অনেক কিছু বলেছেন উনি আসার পরে কি করেছেন আমরাও স্যার কিছু বলবো যে উনি আসার পরে আপনাদের সাথে এবং সম্মানিত পরিচালক বৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে যে ওনার অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে উনি এখানে এই এলাকায় ফতেঙ্গা এলাকায় একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে যারা কেবল ক্রয় করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত উনি গিয়ে উনি নিজে অত্যন্ত চেষ্টা করে যে স্ট্যান্ড কাগজ থেকে অন্তত সামান্যতম কিছু মালামাল তাদেরকে দেওয়া যায় কিনা সেরকম উনি রাত দিন পরিশ্রম করে চেষ্টা করে মোটামুটি যে যে সমস্ত প্রতিবেদন উনি দিয়েছেন যে লসটাকে কিছু টাকা বার করে গত কয়েক মাসে যতটুকু অ্যাডভান্স হয়েছে এবং আগামী এই অর্থ বছর চলতি অর্থ বছরে অর্থাৎ জুন মাসের শেষে হয়তো ইস্টার্ন কেবলস একটা লাভের মুখ দেখবে যে উনি যে আশা এখানে করতেছেন এবং আপনিও আমাদেরকে আসান্বিত করেছেন আর আমরাও সেরকম পরিস্থিতি দেখতেছি ইনশাল্লাহ আমরা আশা করব স্যার আমরা যে ইনশাল্লাহ আগামী এই অর্থ বছরের শেষে আমরা ইনশাল্লাহ সে আগের পূর্বের মতো আমরা ইস্টার্ন কেবলসকে সে লাভবান ফ্যাক্টরি হিসাবে আমরা দেখতে পারব তো এখানে স্যার আমরা যেটা দেখতেছি আমাদের যে সমস্ত অর্ডারগুলো আসে আমরা বিশেষ করে ইতিমধ্যে আমাদের এখানে কাজ চলতেছি কিছু রপ্তানির কিছু মাল আমরা তৈরি করতেছি ইনশাল্লাহ অত্যন্ত যে ফুরানা মেশিন হলেও আমরা সেটার গুণগত মান যাতে ঠিক থাকে সে ব্যবস্থা করে আমরা চেষ্টা করতেছি এবং এম ডি সাহেবের সর্বক্ষণিত তদারকির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে এবং আমাদের এখানে যারা কর্মকর্তা বৃন্দ আছেন ওনারা সার্বক্ষণিক তদারকির মধ্যে আছেন যাতে আমাদের গুণগত মান কোনো রকম নষ্ট না হয় যাতে সঠিকভাবে থাকে ফুরানা মেশিন হলেও যাতে আমাদের কোনো গুণগত মানের কোনো ব্যতিক্রম না হয় এখানে স্যার আমাদের 
আমরা যে সমস্ত অর্ডার গুলা পাই শুধু আমাদের একটাই সমস্যা সেটা হলো যে একটা হলো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেটা আপনি বলে গেছেন ইনশাল্লাহ আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অসুবিধা হবে না আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি স্যার আপনার কথা শুনে আমরা ইনশাল্লাহ আশা করব যে আমাদের যাতে অর্থনৈতিক কোনো সমস্যা না হয় আর একটা জিনিস হলো যে স্যার আমাদের যে কাঁচামাল ক্রয় কাঁচামাল ক্রয় আমাদের এখানে যে জটিলতা আমাদের একটা অর্ডার পাওয়ার পরে সেটাকে সঠিক সময় দেওয়ার জন্য কাঁচামাল কেনার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন আমরা সেই সময় থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যাই যার কারণে আমরা সেখানে এটা কাঁচামাল সম্ভবত না পাওয়াতে আমরা এটা তৈরি করতে আমাদের খুব কষ্ট হয় তো স্যার আমরা আসলে এখানে অনেকগুলা পয়েন্ট আমরা বলার জন্য ইয়ে ছিলাম প্রস্তুত ছিলাম मोटामुटी जो समस्या गुलाबीत कर शुक्रवार शनिवार देखते पाई सर उन्नी सब समय डाके साड़ा दिए अपनी जो जो से चाली जाशा करब सर व्यवस्थापना परिचालक जो राजस्व दिए तीन सौ एक सारा जीवन भर इस्टार्न कैबल्स राजस्व दिए करना पाई नहीं बरंच राजस्व देवारे আমরা যখন আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে যখন আমরা যেখানে যাই আমরা হয়তো ব্যাংক থেকে আমরা সেই সহযোগিতা পাই না এবং কোনো দিক থেকে আমরা সেই সহযোগিতা পাই না তো আমরা অনুরোধ করবো স্যার আপনার কাছে যে যদি এই ধরনের সহযোগিতা আপনি যেভাবে বলে গেছেন আপনার সহযোগিতা যদি স্যার ইনশাল্লাহ থাকে আপনি বলেছেন ইনশাল্লাহ আপনি করবেন আপনার সহযোগিতা থাকলে এই কারখানা ইনশাল্লাহ এবং এই এম ডি মহোদয় যদি আমাদের এবং আমাদের যে পরিচালক বৃন্দরা আছেন বিশেষ করে আপনি তানিয়া ম্যাডামকে আমাদের আরো কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি স্যার তবে স্যার আপনি একটা ব্যাপারে আমাদেরকে বেশি ইয়ে করে হতাশ করছেন স্যার সেটা হলো ডিপিএম আসলে স্যার আমাদের এই কারখানা যেহেতু পুরানো আপনি তো ডিপিএম এর কথা শুনতে চাইতেছেন না স্যার আপনি এই ব্যাপারে খুব বেশি একবারে ইয়ে স্যার আমরা আশা করবো স্যার আমরা যদি ডিপিএম না পাই আমাদের কিন্তু স্যার আসলে আমরা প্রতিযোগিতা আমরা টিকিট থাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে স্যার তো যাক আপনি ভালো বুঝেন স্যার যদি সম্ভব হয় আমাদেরকে স্যার তানিয়া ম্যাডাম কিছু কথা দিয়েছেন আমাদের আমরা তানিয়া ম্যাডামের সাথে দেখা করেছি তানিয়া ম্যাডাম বলছেন আমাদেরকে পৃথিবী থেকে কিছু ডিপিএম এর অর্ডার দিবেন আমরা এখন পর্যন্ত আমরা ওরকম কিছু পাই নাই এবং আমাদের যে বিআরবি আমাদের এখানে মফিস সাহেব রয়েছেন আমরা ওনার সাথে দেখা করেছি যে মফিস সাহেব আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন উনি বিআরবি এবং উনি কিভাবে পরিচালনা করেন ওনার প্রতিষ্ঠান সমূহ উনি তো খুব বড় ধরনের একটা ওনার অনেকগুলা প্রতিষ্ঠান আমরা ওনারও পরামর্শ চাবো এবং সকলের পরামর্শ নিয়ে স্যার আমাদেরকে কিভাবে আমাদেরকে এই স্ট্যান্ড কেবলকে স্যার আপনি আবার কিভাবে সেই পুনরায় প্রফিটেবল করবেন আমরা আপনার কাছ থেকে সেই আশা করি স্যার আমরা আপনার সেই সহযোগিতা চাই এবং প্রত্যেকের কাছে স্যার আমরা আমরা এখানে যারা যুক্ত আছেন প্রত্যেকের কাছে আমরা একটা কথাই বলবো স্যার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কারখানা গুলাকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান করে গেছে দেশের যে এই বাজার প্রতিযোগিতা অন্তত যাতে কনজিউমাররা অন্তত ন্যায্য মূল্যে মানুষ এই ফন্যাটি তাদের কাছে পায় মানুষ যাতে পায় কিন্তু বর্তমানে প্রতিযোগিতা করতে যাইয়া আমরা সেখানে মধ্যে আমরা টিকি দেখতে পাইতেছি না স্যার আপনি যদি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্ট্যান্ড কেবলস 
স্ট্যান্ড কে বসকে যদি স্যার আপনি যেহেতু এই কারখানার আপনি চেয়ারম্যান আপনি আমাদের কোম্পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার এটা আপনার একটা আলাদা দায়িত্ব আপনি বিএসিসি চেয়ারম্যানের পরেও আপনি স্ট্যান্ড কে বসের চেয়ারম্যান সেই হিসেবে স্যার আপনি অবশ্যই নজর আপনার আছে সেটা আমরা আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা আবারও স্যার আমি অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলেছি স্যার যদি আমার কথায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে স্যার আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন স্যার আর আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আপনি সহযোগিতা করেন এবং এই কারখানাকে স্যার আবার পূর্বের মতো যাতে আমরা যে আমরা যারা হতাশ আছি যে কারখানা চলবে কিনা বা থাকবে কিনা আমরা আমাদের আমাদেরকে হতাশা মুক্ত করবেন এবং দেশের এই প্রতিষ্ঠানকে টিকে রেখে স্যার আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করবেন এই আশা ব্যক্ত করে স্যার আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আমার বক্তব্য ইতিমধ্যে ক্লিয়ার যে আসলে কিভাবে চলা উচিত আমরা যে গাইডলাইন থাকবে এটা কি থাকবে জানেন বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমাদের মধ্যে আছে আমাদের সমস্যা আছে আমাদের এই যে প্রোডাকশনের যে বিষয়টা আপনি ধরলেন প্রোডাকশন আমরা করতে পারছি না কিন্তু বাস্তবতা আমি একটা বলছি যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল আমি আসলে ওই সিক্সটি সিক্স এর মেশিন দিয়ে দুই হাজার বাইশে মার্কেটে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ওইটা আমি কিন্তু আসলে ওরকম ভাবে দিতে পারবো না আমার আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা কিন্তু খুলে উঠতে পারি এই জন্য আমি বলেছি যে আমি বিএমআরিতে যাব এবং বাই ভেরি শহর ইনশাল্লাহ আমি বিএমআরিতেও যাব এবং কাঁচামালের যে স্বল্পতা এইটা আমি তারপর আমার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা মোটামুটি ছয় মাসের একটা স্টক আমাদের কাছে যেন থাকে সেরকম একটা পদ্ধতিতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আর টাকার কথা যেটা বললে হ্যাঁ আর্থিক সংকট তো আছেই আর্থিক সংকট প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের আছে প্রত্যেকটি সেক্টরের লোকের আছে বাট ইস্টার্ন ক্যাবলস এর না আমার পুরো বিএসএসসি আমি ফাইন্যান্স আমি যেহেতু ফাইন্যান্সে একটু পড়াশোনা করছি ব্যাংকার ছিলাম টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচারটাই আমি একটু চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি যে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংক এক একটা ব্যাংকের কাছে আমরা যাচ্ছি কোথাও আমার ব্যাংক চার্জেস বেশি আমাকে বেশি ইন্টারেস্ট দিতে হয় এগুলো সব মিলে আমরা একটা বাস্কেট বা একটা প্যাকেজে যদি কারোর সঙ্গে যাওয়া যায় এবং গভর্নমেন্ট সেক্টর ব্যাংক আমাদের জন্য কিন্তু সুবিধা প্রাইভেট সেক্টর আমি কাজ করছি আমি জানি উই হ্যাভ লট অফ হিডেন এক্সপেন্সেস ব্যাংকিং এ এই চার্জ ওই চার্জ দিয়ে পরে ওই যে আপনার লাভের গুটি প্রায় খাই অবস্থা হয়ে যায় সো দ্যাট আমি চেষ্টা করব আমার সকল অফিসারকে নিয়ে আমার বোর্ডের ডাইরেক্টর সাহেবদের নিয়ে যে আমরা যেন একটা প্যাকেজ অফ ফাইন্যান্স যেন ফুল টাইম আমরা রেডি পাই এবং সেটার জন্য যা যা করা লাগে আরেকটি বিষয় হলো দেখেন আমরা যে সময় বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের হাতে দিয়েছেন হাতে দিয়েছেন সেই সময় যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যেই স্ট্রাকচারটা ছিল দ্যাট ওয়াজ ডেমোক্রেটিক বাটার্স এ সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি আপনারা জানেন যে মানে বাম রাজনীতি যারা করেন বা যে সমস্ত দেশগুলো সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দেশ নামে পরিচিত তাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৎকালীন সময় কিন্তু আমরা উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আমরা একটা সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র ইন বিটুইন একটা ইকোনমিক স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে আঁকাচ্ছিল খুব খেয়াল করে শুনতে হবে দেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডের পর সপরিবারে যখন তারা আমেরিকানদের জানেন যে চক্রান্ত তারা করছে আমেরিকানদের চক্রান্ত বঙ্গবন্ধুকে মেরে দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধুকে আসলে ইন্দিরা গান্ধীকে মেরে ফেলা হলো সুকর্ণকে মেরে দেওয়া হলো ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের অর্থাৎ যারা প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছিল রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে গ্লোবালি তাদেরকে কিন্তু শেষ করে দেওয়া হলো খুব খেয়াল করে শুনতে হবে পরবর্তীতে আমরা পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে জিয়া এবং তার যে মিলিটারি জেনারেলরা যখন শাসন করলেন আমরা একটা মিক্সড ইকোনমিক ট্রেন্ডের মধ্যে যে চলতে থাকলাম রাষ্ট্রায়ত্ত এবং প্রাইভেট সেক্টর দুটা পাশাপাশি চলতে শুরু করলাম এখন আমরা যে জায়গাটায় এসছি আমরা কিন্তু একটা মোটামুটি একটা ফ্রি ইকোনমি দিকে চলে আসছি যে জন্য আমরা ইকোনমিক পলিসিতে যখন চেঞ্জেস আসবে আমাকেও সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে রেলগাড়ি যেরকম টার্ন নেয় আপনার গাড়ি যেমন টার্ন নেয় আমাকে যে টার্নিং গুলিকে আমাকে ওইভাবে যেতে হবে তারা হলে কিন্তু আমি যে খাদে পড়ে যাবো 
So BPM facilities was given to only uh, state-owned enterprises. Guru Jomu. Then Amra CBS, BCIC, Tini Shilpa. Our Amra Kitu, Jodio Business Organization, Actorinis, Amin Shabaika Bola Chester Kurti, Shedioce, Amra Kitu, Sudu Matro Babsha Provis Tana. Protomology, Rastri of Hobby, Price to Belk Stable Raka, Jonagon get a comfortable situation Raka Jono. আমরা বলি সোশ্যাল बेनिफिट আমি কিন্তু যদিও আমাদের ন্যাচারাল অপারেশন হচ্ছে বিজনেস অর্গানাইজেশন বাট আমার টার্গেট কিন্তু যে সোশ্যাল बेनिफिट ম্যাক্সিমাইজেশন নট प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজেশন সেই ক্ষেত্রে আমাকে দুটো জিনিসকে ব্যালেন্স করে চলতে হয় আমি পরশুদিনের আগের দিন আপনারা শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন আমাদের তিনটা নতুন প্রকল্প এসেছে একটা হচ্ছে 1944 RDP the pass for a challenge over the Sunday, uh, NEC among Atlika Jabe, Tapura de E. Botore, I hope six months about Dabra, a Bolado Tension of Pegale, Bangladesh, a Roder Market Tasset, Shetakas Division for a journal of the huge production in Jedevan. Number one, pick up the Amra fan industry for the Sudova Pasha, Atlas of Garabalabe, and a motorcycle. Chedova Pasquins. Alecta Amra Kurati, Chedora Progoti, Recta Gari, uh, Garijeta Banai. Character building Manal big of the Tara Water, Gloria Dostake, Manavater. They have been just crawling. And I will crawl Kora. Edigate up to Edigate up to Edigate up to last Sharepas Mashe of the Edugo Boltevari ADP Rabbit to Koradis. Jetta, Ekan Apugula Chairman Gasse after MD Regasse. Manavater, Tajira Kota Varane, Amrakin Chistakura, Sharepas Mashe, and the people of the Inchala are Kubekasha Mosho, and I add their Masha with the হয়তো ব্যক্তিগত স্থাপন করে যখন ঢাকা আসবেন যারা বাইরে আছেন দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ আমি থাকি না থাকি প্রগতির একটা চত্বর তলা টাওয়ার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেজ গায় এটা আপনাদের জন্য মোটামুটি হয়ে গেল তাহলে ইনস্ট্যান্ট কেবল এত ভালো প্রতিষ্ঠান ছিল এইটা কেন পড়তে বলবো এটা বলতে দিব আমার সময় ইনশাআল্লাহ আমার অফিসার স্টাফ আমার ডিরেক্টর টাকা দিয়ে দেব কাজ শুরু করে দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি স্যার লাগবে আপনাদের হেল্প সেটা কি এই যে আমরা মার্কেটিং প্ল্যানে যাচ্ছি আমার যেটা এফডি করা আছে সরকার থেকে কিছু কিছু সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ কিবে তৈরি তে সহযোগিতা করব স্যার আমার সবটুকু সহযোগিতা থাকবে স্যার ইনশাআল্লাহ এই জন্য তানিয়া তো আছে ওটা আছে তো তাই না अगर हम जिस बोले कच्चे ना पहुँचाए, हमारे प्रोडक्ट के जी पूरी चीज़ तो ना कोई ये प्रोडक्ट क्यों किन्ह में ना? आज के टीवी खुले देखें जो विभिन्न क्या बोले इंडस्ट्री बिग दा पने बोलती, एक मात्रा हमारे स्टार्ट कर्मों से बिग दा बोल चिलो ना। आमी शाहोस को ले निजे ऊपर ब्लेम नहीं है, आमी Member of a song with children, a Greek or so. I'm a board member of your song with a rubbish about it. They can help to the other product of the culture, for example. I'm a me being government officer, being civil servant. I mean, you do not have these terms about it. I'll be emphasis by the Nakaran. Then kill them, Baker. I'm a Jatukula Monson like Katskola because of Arava Church. They were also Tommy at Borkan and Surinai. We start to directly double the best of us. There is some sort of good that. Eight of the government by the Astra. Let government know, let all the officers know the Amrani came at the very mouth. Do it. Protect the public agent at the open, it will tap on it, it restricted item now. Some of the item now. Jacob Badarajabe, Takadi Akaji, by Tuala, Ujanabi, or Tanya Kinadur. A touch of the precaution of an African in profit and book that better. खूब भ সেই জন্য আমরা আমাদের দাম বেশি কিন্তু আমাকে তো স্যার বাজার ধরতে হবে 
বাজার ধরার জন্য আমাকে সেই কোয়ালিটিটা এনশিওর করতে পারলেই স্যার হবে আগামী দিনগুলোতে যতগুলো মেলা হবে প্রত্যেকটা মেলা ইস্টার ট্রাভেলস এর এই মালামাল আমরা নিয়ে যাব একটা ছোট্ট স্টল হইলো আমাদের থাকবে আর হলো আমাদের যে সমস্ত অকেশন গুলো থাকবে সেটা তো যদি আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা জানান দিই যেমন ষোলো ডিসেম্বরে কিন্তু আমাদের হিউজ ক্যাম্পেইন হয়ে গেছে আমরা যদি একুশের করে সামনে করে আবার এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে এখন যদি তিনটা পত্রিকা আমি বিজ্ঞাপন যাইতে পারি তাহলে তো মানুষ তো জানলো আমি তো বিশ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছতে পারলাম না কিন্তু আমি তো মিনিমাম দুই লক্ষ লোকের কাছে একটা বিজ্ঞাপন দিলে পৌঁছতে পারি সেটাই হচ্ছে আমার এখনকার লাভ এই দুই লক্ষ লোক জানা পরে মিনিমাম আমার দুইশো ক্লায়েন্ট তৈরি হবে নতুন করে দুইশো বায়াস সৃষ্টি হবে কেউ এক কেজি কিনবে কেউ দুইশো কেজি কিনবে কেউ দুই টন কিনবে আমার বিজনেস এর আইডিয়াটা এবং চিন্তাটা আমার এই জায়গায় রাখতে হবে আমি যদি এইভাবে আগাইতে পারি ডেফিনেটলি এটা লস করবেন সামনের দিকে আগাতে চাই নতুন যাত্রা করেছি আমরা নতুন যাত্রাটা আমাদের সুন্দর হোক এটা কামনা আর আমি শুধু আমি বলতে চাই বা একটাই যে আজকের বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সৃষ্টি আমাদের সাতচল্লিশে ভারত বিভাগের পরে ছোট্ট একটা মুসলিম কান্ট্রি ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা থাকতে পারি নাই থাকিও নেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা থাকতে পারি নাই শোষণ নির্যাতন বর্জনার জন্য যদি আজকে আপনারা যারা আমার চাইতে বয়সে কম তারা যদি একটু বইপত্র পড়েন দেখবেন পাকিস্তান আমলে যখন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত তখন ছয় পার্সেন্ট এর বেশি শিক্ষিত মানুষ ছিল তাদের হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিনিয়ার স্কুল টিচার কোন প্রতিষ্ঠানের কেরানি ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সারা ইস্ট পাকিস্তানের তৎকালীন বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত ইস্ট পাকিস্তান বলে নাই বঙ্গবন্ধু বলতো বাংলাদেশ সিক্সটি সিক্সে পরে সেই সময় এই বাংলাদেশের বা পূর্ব বাংলার তেরো জন বিসিএস এখনকার সিএসপি অফিসার ছিল তেরো জন সেনাবাহিনীতে মাত্র একশো চারশো অফিসার ছিল যাদের বোধ হয় সাতচল্লিশ জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অংশ নিয়েছে একাত্তর সালে তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে এদের বানানোর জন্য খুব চাল করে শুনেন চার লক্ষ মা বোন ইজ্জত দিয়েছে আমি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় দুই বছর কাজ করেছি আমি জানি এই দেশের মানুষের যে কষ্ট দুর্দশা গেছে তার সেই রক্তের উপর দাঁড়ায় আমার বাংলাদেশ এই রক্তের উপর দাঁড়ায় বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় বিএসিসি আপনার প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু এটা করে গেছে রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রের দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কারো ব্যবসা করার জন্য না আমি এইভাবেই চলে গেলাম এখন এই দেশের মানুষের কমফোর্টের জন্য মানুষকে সেলফ সাফিসিয়েন্ট করার জন্য বঙ্গবন্ধু এটা করে গেছেন বাঙালি হিসেবে আপনার আমার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে টিকা রাখা চুরি করা না দুর্নীতি করা না ঘুষ খাওয়া না আমার কথা একটু হার্ড আপ মনে হবে বাস্তবতা আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে একটা লুটপাট শুরু করে দিলাম সবাই মিলে সরকারি কর্মকর্তারা পরে সবাই যোগ দিছে তাই কিন্তু আমরা এদের সাধারণ মানুষ দায়ী না 
আমরা এই দেশটাকে খারাপ করছি এখন এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই দেশ থেকে এইটাকে রিমুভ করে এই করাপ কালচার থেকে বেরিয়ে আসা নতুন করে অগ্রযাত্রার দিকে আগায় দেওয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি হচ্ছেন স্বপ্নবাজ একজন মানুষ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মাহাদির মোহাম্মদ একজন স্বপ্নবাজ মানুষ সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে মালয়েশিয়াকে বাইশ বছরে পরিবর্তন করে দিয়ে গেছে আমি উনিশশো পঁচাশি চুরাশি সালে যখন মালয়েশিয়াতে যাই আমার বাবা তখন সেখানে গিয়েছিলেন সেই সময় দেখছে আমরা ঢাকার চেয়ে খারাপ অবস্থা সেই কল্যাণপুর শহরের আর আজকে জানা আপনারা দেখে আসেন কল্যাণপুর এশিয়ার অন্যতম সিটি এবং ইউরোপের অনেক সিটি চাইতে ভালো ডেভেলপ তাদের ইকোনমি নলেজ ফ্রম হাউ কুড এটা ছিল মাহাতের অনেস্টি তার পলিটিশিয়ান এবং সিভিল সার্ভিসের অনেস্টি তার প্রত্যেকটা মানুষের অনেস্টি আজকে আমরা বাংলাদেশের যে যত কথাই বলি যত আমরা বড় বড় অবস্থানে আছি ইট ইস ডিউ টু বাংলাদেশে বলে গেলে হবে না আজকে আমি সিভিল সার্ভিসে বাংলাদেশ হয়েছে বলে ভবিষ্যতে আজকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বাংলাদেশ হয়েছে বলে পাকিস্তান হইলে এই যে শাসন করত ইস্পাহানি আর হলো অন্যান্য গ্রুপ ডমিনেট করতে ইন্ডিয়া থেকে এসে টাকা বিল্লা ডমিনেট করতে এখানে আইসো তো এই জায়গাগুলি বুঝতে হবে কিন্তু সেই জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা কর্মকর্তা কর্মচারীর পবিত্র দায়িত্ব দেশপ্রেমের সঙ্গে এই দেশকে ভালোবাসা ও প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা তারপরে নিজেরটা আপনারা দেখেন লসটা করা এটা লুজিং মানে মানে কি আপনি লস করলেন আপনি হারলেন ফুটবল খেলা যেমন হারলে কষ্ট লাগে মারামারি করে হারলে যেমন কষ্ট লাগে যুদ্ধ হারলে যেমন কষ্ট লাগে লস করলে কষ্ট লাগে না কেন লজ্জা লাগে না আজকে বিএসসি চেয়ারম্যান আমার লজ্জা লাগে না বিআরপি চেয়ারম্যান সাহেব লাভ করে দশ হাজার কোটি টাকা আমি লস করি তারা কোটি টাকা ওয়ার ডু আই স্ট্যান্ড ওনার কাছে আমার লজ্জা হয় এই লজ্জা থেকে আপনাদেরকে বাইরে আসতে আমাকে বাইরে আসতে হবে সেই জন্য কাজ করেন যত সাপোর্ট লাগে ইনশাল্লাহ আমরা দেবো আল্লাহ রহমান বাংলাদেশের আজকে উনপঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে বিএসএস এর আজকে উনপঞ্চাশ বছর আপনি সংশোধন করবেন এই সময়টা অনেক চড়াই উত্তরে আমরা পার হয়েছি আল্লাহ রস্তে দেশের কথা চিন্তা করে প্রথম এই দেশটা থাকলে আপনার আমার কোনো অস্তিত্ব নাই দেশের কথা চিন্তা করে এই দেশের শহীদদের কথা চিন্তা করে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের দিকে তাদের যে ডেড বডি সেই ছবিগুলি দেখেন তারপরে আপনি আকাম করেন যে মা বোনদেরকে পাকিস্তান আর্মি র্যাপ করছে তাদের ছবি দেখেন একাত্তর সালে তারপর আপনি ক্রাইম করেন একাত্তরের আগে আপনার দাদা চাচা নানাদের কি অবস্থা ছিল তাদের সেই ছবি দেখা আপনার সে ক্রাইম করে যারা এগুলো করেন আদারওয়াইজ আমাদের নব্বই থেকে পঁচানব্বই মানুষ সৎ অনেস্ট এবং তারা খুবই মজুরি দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা দুষ্ট লোক আমাদের সকল অর্জন থেকে বরাবর ম্লান করে দেয় তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে আপনারা যে কোনো ধরনের ফেসিলিটি যে কোনো ধরনের সাজেশন আমাদেরকে দিবেন আমাকে দেন এমডিকে দেন আমার ডাইরেক্টর সাহেবকে দেন আমরা হাসির মুখে আপনাদের সাজেশন শুনবো এবং আমরা কাজ করার চেষ্টা করি কিন্তু ওই ইঁদুর এবং সাপ থেকে সাপটা বোঝেন এরাই আপনাদের এই লসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড তারা চায় এই ইন্ডাস্ট্রি না থাকুক অন্য গ্রহে অকুপাই করুক তারা কিছু দিয়ে চলে যাক তারা আপনাদেরকে ধ্বংস করে দিবে আমি খুব স্কেয়ার এই ব্যাপারটা নিয়ে আর আমার যে বন্ধু শেয়ার হোল্ডার বললেন ডিপিএম এর বিরুদ্ধে নো আমি বলছি ডিপিএম ফেসিলিটি নাও থাকতে পারে তখন আপনাকে বাজারের টিকে থাকতে হলে আপনাকে সেইভাবে স্মার্ট মার্কেটিং প্ল্যান করে আপনাকে আগাইতে হবে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি করে আগাইতে হবে আজকে আর কথা বলাবো না আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে এটা হচ্ছে আমাদের শোকের মাস বলা হয় আবার শক্তির মাস বলা হয় উনিশশো বাহান্ন ভাষা আন্দোলন পরবর্তী ধারাবাহিকতা একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এই দুটো হচ্ছে বাংলাদেশের দুটো পিলার একজন সঙ্গীত শিল্পী গান গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে এক বাহান্ন আমার মা একাত্তর আমার বাবা আমি বাংলাদেশের সন্তান এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা যেন সামনের দিনগুলো সুন্দর করে চলতে পারি এবং আমাদের সামনে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পর আরেকজন আইডল আছেন জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি ওপেন বললাম অদূর ভবিষ্যতে কি হবে আইডল কেয়ার কারণ বঙ্গবন্ধু এই রাষ্ট্রটা সৃষ্টি করে দিয়েছে যার যৌবনের চার হাজার সাতশো চৌষট্টি দিন যিনি জেলে ছিলেন সেই মহামানব মহামানব বলবো না আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহামানব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম এটা বলা উচিত হবে না আমি ভুল করে বলি আর হলো 
এই দেশে যত ডেভেলপমেন্ট বিগত পঞ্চাশ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা করছেন এটা কেউ করতে পারে নাই অদূর ভবিষ্যতে কেউ পারবে কিনা আই হ্যাভ গোট ডাউট ওনার মতন একজন আইকনিক লিডার যখন আমাদের আছে আমাদের উচিত হচ্ছে এই সুযোগটা কাজে লাগানো আমি বলবো দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি ফর উই অল টু টেক দা বেনিফিট আউট অফ ইট প্রাইভেট সেক্টর নিচ্ছে ইপিজেড দেখেন একশো ইয়া ইপিজেড হচ্ছে স্পেশাল ইপিজেড হচ্ছে বিভিন্ন দেশকে এক্সপোর্ট করার জন্য জায়গা দিয়ে দিচ্ছে আমরা বিদ্যুতে আজকে আমরা এক্সপোর্টের দিকে যাচ্ছি সেইখানে আমরা নিজেরা খালি মারা যাচ্ছি নিজেরা নিচে যাচ্ছে কেন ভাই এটা যেন না হয় আর এই ভাষার মাসে আপনাদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমি বেইং ইন দা মেম্বার অফ এ ফ্রিডম ফাইটার্স ফ্যামিলি সেভাবে আমি নিজেও খুব আসলে আমার ভিতরে সব সময় একটা জিনিস কাজ করে দেশ আমি যখন চাকরি করতাম তখন তেরো চোদ্দ হাজার টাকা বেতন পাইতাম আমি আড়াই হাজার টাকা বেতন আপনাদের এর আসছিলাম এগুলো করতে আজকে জীবনও শেষ আমার কিছু নাই ঢাকায় কিছু নাই বাবার যা আছেন অবশ্যই দিতে তারপরে আপনাদের সঙ্গে আছে আরো কিছু সময় আপনারা আমাকে হেল্প করেন সহযোগিতা করেন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি আমার পুরো বোর্ড আছে সরকার আপনাদের সঙ্গে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ আল্লাহ হাফিজ জয় বাংলা অনেক ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় আশা করি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার বৃন্দ বিজ্ঞ পরিচালক মন্ডলী উপস্থিত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ আপনাদের সবাইকে ধৈর্য ধরে এত সময় আমাদের বক্তব্য আমাদের কথাবার্তা শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইস্টার্ন ক্যাবলস এর জন্য দোয়া করবেন আমরা ইস্টার্ন ক্যাবলস দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার এখানে সমাপ্ত বলে ঘোষণা করছি ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম